Hello everyone, today I am going to teach A Tiger in the Jew, written by Leslie Norris. Let's know a little bit about the poet. The full name of the poet is George Leslie Norris and he was born 21st of May 1921 and died 6th of April 2006. He was a Welsh poet and a story writer and you know he taught in Britain and US. He taught a Brigham Young University, a private research university, okay, in US. Let's know the theme of the poem. A Tiger in the Jew was written in 1938. It's about the agony and the helpless of a caged tiger. It's about the painful pain एक से टाइगर के चिंता को बताती है उसके पेन को बताती है द पोम एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द एनिमल केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन तो ये पोम जो है एक मतलब एनिमल्स के कंडीशन को बताती है जिसको हम ह्यूमन बीइंग्स ने क्या कर दिया है केज्ड कर दिया है पिंजरे में कैद कर दिया है इन दिस पोम द पोएट एक्सप्लेन दैट व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन फ्री तो पोएट ये बताते हैं इस पोम में कि अगर एक जो टाइगर कैद है हम जू में अगर वो फ्री होता जंगल में होता तो उसकी लाइफ कैसी होती उसके बारे में बताते हैं लास्टली द पोम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट तो इस पोम में पोएट ये भी बताते हैं कि जो टाइगर जू में या केज है केज्ड है पिंजरे में कैद है उसकी लाइफ कैसी होती है और जो टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट है जो फॉरेस्ट में खुले में रहता है उसकी लाइफ कैसी होती है दोनों की लाइफ को बताते हैं तो रीड कर लेते हैं टेक्स्ट को ओके थोड़ा सा तो ये जो पहला स्टैंडा है इसमें जो टाइगर जू में है जो कैद है जो है ना जो बार में है उसकी लाइफ क्यों बताते हैं तो लेट्स नो सम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग स्टॉक स्टॉक में वॉक करना होता है या फॉलो करना होता है एंड जो विविड होता है ये साइन करना होता है और जो स्ट्राइप्स है स्ट्राइप्स में जो कलर है जो इसके बॉडी पे ब्लैक ब्लू जो ये लाइनिंग्स हैं जो स्पॉट्स हैं इसको स्ट्राइप्स स्ट्राइप्स बोलते हैं ओके okay? उसके बाद जो है क्वाइट मींस शांत होता है यहां रेज मींस एंगर होता है एनी पैट्स मींस जो क्ला होता है जो पंजा होता है पंजे के बीच का जो पार्ट होता है जो सॉफ्ट पार्ट होता है है ना जैसे हम लोगों की गदेली है हाथ की इसके चारों तरफ फिंगर्स हैं बीच में जो पार्ट होता है अंगूठे और उंगलियों के बीच में इसको हम पाम बोलते हैं उसी तरीके जो पार्ट जानवरों के पैर में होता है पंजे के बीच में उसको ये पैट्स बोल रहा है ऑलराइट right? तो क्या कह रहा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैट्स ऑफ वेल वेट क्वाइट ऑन हिज क्वाइट रीज तो क्या कह रहा है पोएट कि जो टाइगर है स्टॉक्स टहलता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स एक चमकीले मतलब कलर में अपने चमकीले शरीर को लेकर ले जो टहलता है किसमें द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम ऑफ हिज केज मतलब अपने एक पिंजरे में जो टाइगर कैद है उसके शरीर पर एक चमकीली जो है परत है कबर है जो ये पार्ट है इसके ऊपर बॉडी पे और वो क्या कर रहा है अपने पिंजरे में टहल रहा है ऑन पैट्स ऑफ वेलबेट क्वाइट किसके शांत पाँव से वेलबेट क्वाइट में जो उसका जो बीच का पार्ट है पंजे का उससे चल रहा अर्थवा वो अपने पंजों का प्रयोग नहीं कर रहा है यूज नहीं कर रहा है एंड हिज क्वाइट रेज और वो क्या है क्वाइट रेज है मतलब गुस्सा है लेकिन शांत है क्यों शांत है क्योंकि उसको पता है कि मैं पिंजरे में कैद हूँ अगर मैं गुस्सा करूँगा अगर मैं कुछ करना भी चाहता हूँ तो कर नहीं सकता तो इसलिए गुस्सा तो है किस लिए कि हमको कैद कर दिया गया हम लोगों ने उसके जो उसकी ओन लाइफ नेचुरल लाइफ होती है उसको हम लोगों ने छीन लिया है तो गुस्सा तो है लेकिन वो क्वाइट है सो ओके दैट्स इट अबाउट दिस स्टैंडा लेस नो अबाउट द राइमिंग स्कीम जो राइमिंग स्कीम है इसकी देखिए इस टाइप्स ए ओके केज टैली नहीं कर रहा तो ये बी हो गया फिर क्वाइट सार तीनों का साउंड साउंड अलग है स्ट्राइप्स केज एंड क्वाइट तो ये सी हो गया लेकिन ये रेज देखिए केज रेज केज रेज मैं टैली कर रहा तो ये बी हो जाएगा सो so, राइमिंग स्कीम क्या बनी ए बी सी बी यही राइमिंग स्कीम पूरे पोम की है क्या है ए बी सी बी लेट्स टॉक अबाउट लिटरी डिवाइसेज जनरली देखिए यही जो है ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है लेकिन यहाँ पोइट ने ही किसके लिए यूज किया है सेल टाइगर के लिए यूज किया है सो so, इसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं सेकेंड जो है डिटेड यू ऐसे एसोनेंस एसोनेंस क्या होता है यूज ऑफ पर्टिकुलर वॉवेल्स इन द सेम लाइन सो व्हाट इज एसोनेंस देखिए यहाँ पे आई जो वॉवेल है 
इन हिज विविड टाइप्स में आई कई बार प्रोमिनेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे एसोनेंस बोलेंगे ओके उसके बाद जो थर्ड वन है आपका मान कहें क्या है द पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके बाद इसमें आपका जो है थर्ड वन है आपका ऑक्जी मोरन ऑक्जी मोरन क्या होता है यूज ऑफ टू अपोजिट थिंग्स टुगेदर किसी दो अलग भिन्न चीज़ों को अपोजिट चीज़ों को एक साथ यूज करना है ना दो भिन्न जो अलग अलग मीनिंग कहीं से भी टैली नहीं करती हो उसको एक साथ यूज करना क्या बोला है बोला जाता है ऑक्जी मोरन जैसे क्वाइट मीन्स शांत होता है और रेज मीन्स एंगर होता है तो क्रोध का क्या मतलब वो एंगर मीन्स वायलेंट हो गया और जो है क्वाइट मीन्स तो पीस हो गया तो यहाँ पर इसने क्रोध और शांत को एक साथ यूज किया है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्जी मोरन और थर्ड वन इज मेटफर वॉट इज मेटफर इसने जो है पैड्स को किससे यूज किया है वेलबेट से यूज किया है जबकि क्या इसका मेटाफर का अर्थ होता है मेटाफर स्टेट दैट वन थिंग इज अनदर थिंग किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज का नाम दे देना इज कॉल्ड मेटाफर तो यहां पे क्या पैड्स पंजे को इसने किस किस किसका नाम दे दिया वेलबेट का नाम दे दिया है मखमल का हो okay, तो लेकिन ये नेचुरली है नहीं नाम दे दिया जाता है लेकिन लिटरली उसका मीन मीनिंग होता नहीं है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट मेटाफन और फोर्थ वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है है वो है एंजॉयमेंट वॉट इज एंजॉयमेंट इफ अ मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस डज नॉट कम डज नॉट एंड इन एनी इन एनी लाइन एंड टेक एन अदर लाइन दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट फॉर एग्जाम्पल जो इसकी मीनिंग है फर्स्ट से थर्ड लाइन की ये एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रही इसको कंप्लीट करने के लिए दोनों लाइन का यूज करना पड़ता है तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट ओके एक लाइन में किसी भी लाइन का अर्थ क्लियर ना हो जिसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे लाइन का हमें यूज करना पड़े उसको क्या बोलते हैं हम एंजॉयमेंट बोलते हैं दैट्स ऑल इट इसके बाद हम सेकेंड स्टैंडर्ड देख लेते हैं ही शुड बी लर्किंग इन साइड ओ स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग प्रेस नियर द वाटर होल फेर प्लम डियर पास तो कह रहे हैं अब यहाँ पे जो है नेचुरल हैबिटेट मतलब जो फॉरेस्ट में टा, टाइगर रहता है उसकी बात कर रहा है पोएट तो क्या कह रहा है ही शुड बी लर्किंग इन द साइड अगर ये टाइगर जो है फॉरेस्ट में होता तो ही शुड बी लर्किंग लर्किंग मीन्स छिपना होता है टू हाइड छिप जाना तो कहना है अगर ये फॉरेस्ट में होता तो ये झाड़ियों में क्या होता साइडों में झाड़ियाँ झाड़ियों में जो है छिपा होता झाड़ियों में एंड स्लाइडिंग स्लाइडिंग मीन्स ग्लाइड करना फिसलना स्लिप करना धीरे धीरे खिसक के आगे बढ़ता थ्रू द लॉन्ग ग्रास लंबे घास के बीच से लंबे घास के बीच से ओके कहाँ के लिए नियर द वाटर होल जहाँ पे पानी होता वेर जहाँ पे प्लम्प डियर पास जहाँ पे प्लम्प मीन्स होता है हेल्दी जहाँ पे हेल्दी जो है हिरण आते हैं हिरण जो है कहीं ना कहीं टाइगर को सबसे ज़्यादा जो है फेवरेट फूड होता है तो इसलिए वो हिरण को ज़्यादा अटैक करता है तो इस पोइट पोइट इस स्टैंडा में क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये टाइगर जो केज में है अगर ये फ्री होता तो ही शुड बी लर्किंग इन अ सैड हो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रॉस नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास तो ये झाड़ियों में छुपा होता और धीरे धीरे अपने शिकार को अपने प्रे की तरफ बढ़ता कहाँ पे पानी की तरफ जहाँ पे पानी पीने हिरण आते हैं तो इसमें भी अगेन देखिए परसानीफिकेशन है ओके देन आपका जो है इसमें और कौन सा है हाँ प्लम्प पास आपका एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज ए डिवाइस यूजिंग कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट अगेन एंड अगेन इन अ सेम लाइन किसी एक लाइन में कॉन्सोनेंट जैसे पी और पी क्या है कॉन्सोनेंट है बार बार यूज होता है तो उसको हम क्या बोल लेते हैं एलिट्रेशन बोलते हैं एक लाइन में ओके सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन थर्ड वन इज अगेन एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट देखिए यहाँ पे कोई भी पंक्चुएसन नहीं है सो so ये तीन लाइन मिला के जो है कहाँ स्लाइडिंग कहाँ सड़क रहा है नियर द वाटर के वाटर के पास फिसल रहा है मतलब से टाइगर बढ़ रहा है किसके लिए अपने प्रे के लिए डियर के लिए तो तीनों लाइन मिला के जो है कहीं मीनिंग क्लियर हो रही है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट अगेन ओके सो अगला क्या कह रहा है ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेराइजिंग द ब्लेज तो इस स्टैंड में पोएट जो है ऐसे टाइगर के बारे में बताते हैं अगर वो फ्री होता तो जो जंगल के किनारे गांव है वहाँ आप जाता उनके बगल जा आरी बगल जाता घरों के वहाँ पे वो जो है रोर करता दहाड़ लगाता और अपने दांतों को दिखाता अपने पंजों को दिखाता और गांव के लोगों को डराता तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मीनिंग आप देख लीजिए स्नॉलिंग स्नॉलिंग इसमें आर साइलेंट स्नॉलिंग मीन्स रोर करना होता है दहाड़ना होता है आगे बेरिंग मीन्स ओपन करना होता है फैंक्स मीन्स ये जो नुकीले दाँत होते हैं ना ये चुभने वाले इसको जो है फैंक्स बोलते हैं क्लास मीन्स अगेन जो है जो है पंजा होता है तो क्या कह रहे हैं पोएट कि ही शुड बी 
स्नोलिंग अराउंड हाउस वो घरों की तरफ जो है पास जाके जो दहाड़ लगा रहा होता एट द जंगल से जो गांव के किनारे जो है जो जंगल के किनारे गांव बसे हुए थे उनमें एंड बेरिंग हिज वाइट फैंग्स अपने अपने दांतों को खोल खोल के दिखा रहा होता एंड हिज क्लॉज अपने पंजों को दिखाता एंड टेरराइजिंग द ब्लिज उस गाँव के लोगों को डरा रहा होता ओके okay? सो so, आगे क्या कह रहा है बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल ही स्टेंट बिहाइंड द बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स तो इस पॉइंट क्या कह रहे हैं कि लेकिन वो जो टाइगर है वो किसने कैद है पिंजड़े में कैद है और वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकता तो क्या कह रहे हैं कॉन्क्रीट इज ए मटेरियल एक मटेरियल होता है सीमेंट तरीके जो बिल्डिंग के लिए इंडस्ट्री निर्माण मतलब कि जो है फाउंडेशन के लिए किया जाता है बहुत ही स्ट्रांग होता है तो कह रहे हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल एक मजबूत पिंजड़े में ये जो है कॉन्क्रीट सेल से बने हुए मजबूत पिंजड़े में एक कैद है हिज स्टेंट बिहाइंड द बार और कैद होने के नाते उसकी स्टेंट जो पावर है बिहाइंड द बार बार मीन्स जेल होता है जेल मतलब उस पिंजड़े में कैद है ओके एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज स्केज और स्टॉकिंग मीन्स वॉक कर रहा है लेंथ मीन्स जो एरिया है स्केज और जो स्केज में जो उसका एरिया है जितना भी एरिया है उसी में वो टहल रहा है एंड इग्नोरिंग विजिटर्स और जो लोग उनको देखने आए हैं उसको इग्नोर कर रहा है अर्थात उनको देख के ना ही वो रोर कर रहा है ना कोई कोई जो है एक्टिविटी uh, दिखा रहा है बिकॉज क्योंकि उसको पता है कि आई एम इन यू नो बार आई एम इन केज एंड आई कैन नॉट डू एनी मैं कुछ नहीं कर सकता मैं कह दूँ उसको पता है इसलिए वो कुछ भी प्रतिक्रिया कोई भी यूज कोई भी जो है अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन अगर ये फॉरेस्ट में होता तो क्या हम लोग ऐसे देख पाते विजिटर जरूर अटैक करता तो पोइट इसमें ये कहना चाहता है सो so, इसमें क्या लिटरेट डिवाइसेज है देख लेते हैं uh, एक मिनट बिहाइंड द बार्स बट ही अगेन परसानिफिकेशन है यहाँ पे भी देखिए हिज आया है स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स उसके बाद स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इसमें देखिए इसमें देख लीजिए इग्नोरिंग विजिटर्स में आई 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 तीन बार आया अगेन एस्टोनेंस हो गया उसके बाद इसमें फिर इसमें देखिए बिहाइंड में देखिए आई हो गया स्ट्रेंथ नहीं इसमें नहीं दैट्स इट यही इतना आपका जो है क्या है लेटेड uh, डिवाइस है इसमें आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या कह रहा है He hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पर जो patrolling word आया है patrolling means patrol नहीं patrolling means जो रात को पुलिस वाले गश्त पर निकलते हैं है ना city या जा, जा मतलब निगरानी करने के लिए रखवाली करने के लिए या जो guard लोग टहलने निकलते हैं जिस जो उनकी जिम्मेदारी दी रहती है उसको patrolling कहते हैं तो क्या कह रहा है पोइट कि वो केवल पेट्रोलिंग जो गार्ड चेक करने आते हैं कोई जानवर खुला तो नहीं है सब सही तो है सब कुछ प्रॉब्लम तो कोई नहीं है जो पेट्रोलिंग करने आते हैं जो चेकिंग करने आते हैं तो उन्हीं की लास्ट में कह रहा है पोइट कि वो टाइगर उन्हीं कार कार की आवाज़ को या उनके हॉर्न को सुनता है और उसके बाद क्या करता है उनको स्टेयर करता है उनको घूरता है एंड उसके बाद जो है वो क्या स्टार्स को देखता है तो क्या कह रहा है ही इज द लॉस्ट वाइज एट ए नाइट वो अंत में क्या टाइगर केवल आवाज़ सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स किस की जो गाड़ियों से जो अधिकारी लोग आते हैं जो पुलिस वाले आते हैं जांच करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है उन गाड़ियों के हॉर्न को सुनता है कार्स के एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज और स्टेयर्स घूरता है स्टेयर्स मीन्स घूरना होता है ब्रिलियंट ब्रिलियंट मीन्स साइनिंग चमकती हुई अपनी चमकती हुई आँखों से घूरता है किसको एट द ब्रिलियंट स्टार चमकते हुए तारों को वो चमकते हुए तारों को टाइगर घूरता रहता है इसका दो मीनिंग हो गया एक तो वो सिंपली तारे को देखता है दूसरी ये कि वो तारों को देख के कहीं ना कहीं इमेजिन करता है कि काश कभी हमारा भी दिन आएगा कभी ना कभी आएगा कि हम भी इस कैद से आज़ाद होंगे और खुले आसमान में हम भी टहल सकेंगे सो दैट्स इट अबाउट दिस पोम आई होप एन्जॉय दिस वीडियो इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विल बी बैक विद मोर्स टिल देन बाय